കൊറോണ നൽകുന്ന അതിജീവന പാഠം ഇതാണ് രോഗവിമുക്തയായ തൃശൂർ സ്വദേശിനി പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ അതിജീവിച്ചത് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇതുവരെ ലോകത്തെവിടെയും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രോഗം ബാധിച്ച് നിരവധി പേർ മരിച്ചു വീണ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവകലാശാലയിൽ മൂന്നാം വർഷ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് തൃശൂർക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി മനക്കരുത്ത് കൊണ്ടാണ് താൻ കൊറോണ രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചതെന്ന് പെൺകുട്ടി പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനകളും തനിക്ക് ബലം നൽകിയെന്നും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ അങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതായി രാജ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷ പകർന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ഇരുപത് ദിവസങ്ങളാണ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷനിൽ പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞത് പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ ഏറെ മടുപ്പുളവാക്കുന്നതായിരുന്നുവെന്നും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു മിനിറ്റുകൾ ഇടവിട്ടാണ് തൻ്റെ പരിശോധനകൾ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയിരുന്നതെന്നും മാനസികമായി താൻ തളരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അവയെന്നും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ അതിവേഗം കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായി വുഹാൻ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അറിഞ്ഞിരുന്നു അതിശൈത്യമായിരുന്നതിനാൽ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഇവർ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ടി വിയിൽ കൂടിയാണ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചുവെന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞതോടെ സർവകലാശാല അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവായി വുഹാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ ഇന്ത്യൻ സംഘം ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്ക് വിമാനത്താവളവും അടച്ചു എന്ന വാർത്ത ലഭിച്ചു തുടർന്ന് കുമിന്തിൽ നിന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടങ്ങുന്ന സംഘം കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ താൻ ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ ആളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിന് ചെറിയ തൊണ്ടവേദനയും അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അവരെ വീണ്ടും വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക ആംബുലൻസിൽ പെൺകുട്ടി തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പരിചരിച്ച അമ്മയും സഹോദരനും സഹോദരന്റെ കൂട്ടുകാരും നിരീക്ഷണത്തിലായി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കണ്ട ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മറ്റുള്ളവരും കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവമെടുത്ത് പൂനെ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് വിദ്യാർത്ഥിനിയെയും അമ്മയെയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി കൊറോണയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക മരുന്നുകളൊന്നും നൽകിയില്ല തൊണ്ടയിൽ ബാധിച്ച ഇൻഫെക്ഷൻ മാറാനുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസം നൽകിയത് ഇടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനത്തെ മൂന്ന് പരിശോധനകളുടെ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പെൺകുട്ടി രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചതായി വ്യക്തമായി ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഫോണിൽ വിളിച്ചും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഒപ്പം നിന്ന് നൽകിയ പിന്തുണയാണ് തനിക്ക് ആശ്വാസമായതെന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു കൂടാതെ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദം നേരിട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഇവരെല്ലാവരും തനിക്കൊപ്പം നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് താൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതെന്നും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് പോയി വരുന്നവർ നിർബന്ധമായും കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കണമെന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ആരുമായും ഇടപെടാതെ പതിനാല് ദിവസമെങ്കിലും സ്വയം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥിനി പറയുന്നു തന്നിലൂടെ മറ്റാർക്കും രോഗം പകരരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് എല്ലാവരും മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി പറയുന്നു ജൂൺ അവസാനം കോവിഡ് രോഗം അതിജീവിച്ച ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ കൂട്ടുകാരിക്കൊപ്പം വുഹാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി പരീക്ഷ എഴുതണമെന്നാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിനിയുടെ തീരുമാനം അതിനിടെ വുഹാനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ വാർത്തകളാണ് വരുന്നത് വുഹാനിൽ താൽക്കാലികമായി
ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രം ടൈംസ് ഇന്റർനെറ്റ്